。呃，大家好，我来自上海，是呃复旦大学的老师。呃，我平时主要教小说和电影。那么今天呢，来到这里，呃，和大家分享一个话题，就是在单身的黄金年代，我们。如何面对爱情？就是为什么现在是一个单身的黄金时代？这个因为一方面这是一个历史的趋势。呃，几几年前，美国纽约大学的社会学教授就是索里兰伯格，他写了本书叫《单身社会》。这这本书里面啊，他描述的美国社会里面现在出现了一个现象，就是独居的人。占了百分之五十多，超过了传统的这个父母和孩子在一起的这个核心家庭，一共三千多万人。那我们中国呢？呃，二零一五年也做了一个呃调研，那么数据上显示，就中国有五千多万独居者，而且在不断的增加。为什么会增加呢？因为我们现在出现了一个时代的条件。以前觉得这个独身啊、独居啊是一个很孤独、啊非常悲切的事情，大家都很怜悯。但是现在呢，情况变了，就出现了几个要素。一个呢，就是我们的经济发展，使我们个体在维持自己的独立生存方面，它有了基础。第二方面呢，是社会保障，它的福利制度、呃保险各个方面，使一个人呢有了没有这个后顾之忧。但是更重要的是一个全球化的过程。那么一个人呢，他可以非常自由的，啊，非常非常丰富的一个生活。所以说，独身或者独居，它变成了一种可行的生活方式。所以这是一个时代的一个背景。所以他所谓说是一个黄金时代。但另外一方面呢，他对我们中国人来说，又有特别特别的一个意义。因为我们在前面三十五年的独生子女时代，这个独生子女时代，它有非常大的精神变迁、文化变迁。这个变迁里边，首先一点，没有兄弟姐妹，没有兄弟姐妹，我们传统的文化赖以生存、赖以发展的那个伦理基础就没有了。比如说，容四岁，能让梨，把好吃的让给哥哥。让给姐姐，这个谦让的文化，在我们现在来说，已经非常稀薄了。我们在复旦大学，我有时候就非常有体会。有一次新生报道，一年级，一米八几的一个大男生，然后父母扛着箱子，提着包，他昂首阔步来这个报道。天很热，我们准备了一些矿泉水，但是他来的太晚了，只剩下最后一瓶。赶快后来递给他，哎，递给他。他小孩一看，赶快把他拿过来，扭开，哗，自己喝起来。呃，老师一看就有点奇怪，后来就说：“说你的爸爸妈妈满头大汗，你为什么不给他们先喝一下呢？”哎，这个这个男生一听就愣了一下，他就想：“哦，居然有这样的道理。”而且一进校就被老师批评了一下。哎呀，站在那里一下子没有话说。然后突然就哭起来，啊，就就看这个情形就特别的奇怪。还有一次，一个女同学来给我谈论文，本科生，她就问着问着，她就说：“老师，你们有家里有有没有兄弟姐妹？”我说：“有啊，啊，我们有四个的。”哎呦，她说真可怕。哎，我说为什么会可怕呢？哎呦，她说是这样的话，爸爸妈妈的爱就要分给四个人。哎呦，我说幸好我是独生子女，啊，我只能我自己独享。哎呦，我一听也觉得这个变化确实是太大。但是呢，我们反过来说，一个事物都有两面。对中国来说啊，就是这样的一种，我们对自我的意识，我们的自我的这样一个追求，从我们放在我们几千年的这么一个历史背景之下，其实它又有另外一方面的意义。我们以前特别强调集体，强调国家，强调家族，我们有时候忽略了一个问题。就是没有一个非常非常生机盎然的树，就没有一个特别锋芒的一个大森林。
。所以我们个体的发育几千年以来没有解决。鲁迅的小说里边写了大量的这样的问题。未来三十年，我一直以为，随着中产化、城市化的发展，我们的人的生存、我们人的处境都会空前的复杂。然后在这三十年里面，一代人、两代人，他作为一个个人，他会非常非常的。啊，在一个独立的意识上来成长起来，但是反过来说啊，尽管是这么个大历史趋势，但是我在这里绝对不是鼓吹大家赶快独生，而是说，在这么个时代里面，我们还是要追求爱情，还是要坚守这个价值。为什么呢？苏联南伯格在这个书里面说，为什么独居的人、独身的人越来越多？实际上，他们永远和孤独相伴。为了打破这个孤独，去旅行、去看电影、去咖啡馆，啊，去谈艺术，啊，形形色色。很大一个心理的原因是孤独。但是即使那样到全世界跑，你也不能看到完整的世界，因为一个男性或者一个女性，他有自己的局限，性别局限、心理局限、精神局限，很不一样。两个人在一起。面对这个世界的时候，互相之间有一个巨大的一个互补性，啊，然后有你一个巨大的一个重新的一个创造，所以这是我为什么说在这个时代还是要追求爱情，相信爱情。但是这个不是一个相信就能解决的，因为这里面它会碰到一些非常非常麻烦的问题。九七年、九八年，我在韩国教学，韩国学生跟我谈过一个体会。他们在八七年、八八年的时候，年轻人都不喜欢日本的音乐、日本的电影，觉得听着觉得里边歪歪咧咧的、轻飘飘的、病殃殃的，哎呀，都没什么意思。但是到了九七九八年，都喜欢，因为在这十年里边，城市的发展，啊，汽车社会的到来，生存的变化，一下子体会到那里边的孤独。感伤、漂流，从我们来说也是这样，所以我们必须要从文学里边，或者从电影里边去体会一些东西。我们的现实生活里面，人有一个特性，我们总是回避非常难的东西，我们是必繁就简、必难就易、舍远就近，所以你的人的内部的无限的可能性没打开。我们一辈子不知道自己的上限，也不知道自己的下限，不知道自己。身上有多多少可能实现的东西？有些人他一开始上了个好学校，找了个好工作，就把自己限定住了。小说有什么特点呢？就是他把各种可能，就是你往前跨一步、跨两步会遇到什么，把这些可能都打开了，然后人会发生什么变化？所以这就是我们说文学艺术的意义。所以我今天我也想从这个文学的角度来看一看我们未来会面临的。啊，六大难关，或者说六座大山。第一个问题呢，就是我们未来，你敢不敢去爱那个 A 女？什么叫 A 女呢？就是社会学里边把男性分成 A、B、C、D， 女性分成 A、B、C、D， 在社会生活里边。但是我们今天的恋爱模式和婚姻模式，都是这个男 A 去找那个女 B， 男 B 去找那个女 C， 啊，男 C 去找。女帝，那么这个造成什么情况？造成一个什么后果？就是那个女 A， 就我们今天大量的这个，呃，这个三高女，啊，收入高，专业水平高，啊，什么都高，啊，就是嫁不出去。那么还剩下那个男帝，这个男帝呢和女 A 呢是见不着的，见了也没用。我我觉得这个可能有一种男性的。就传统社会里边，他对女性的控制意识、支配意识，然后呢，就有一种现代社会发展了，女性成长了。工业革命之后，出现的第一批自由女性，就是出门去当了秘书，当了一些小学教员、家庭教师，这是最早出现的一批社会性的女性。原来是没有这个空间的，都是从这个家到那个家，毫无选择。哎，好，现现在发育到今天，我们出现了几百万、上千万，这么这么多的优秀的女性，但是呢，她们就悬搁在那里了。所以我觉得可能是男性的一个集体下意识
，集体无意识，也是集体智慧，就让他们去啊自娱自乐，哎，让他们自生自灭，也不要遗传。但是历史上。就是一个优秀的男人，然后去爱一个优秀的女人，这个在文化的创造力上是特别特别的啊丰富，特别特别的强劲。你比如说，英国著名作家沃尔夫，沃尔夫精神有点问题，有时候会发作，一点精神的症状，有平时又是很好，哎，但是她的那个丈夫伦纳德跟她结婚，特别的钦佩她的文学才华，特别能理解她所写的。里边的那种英国社会情感生活、社会生活里边的种种种种的，那种内在的啊，不管是问题啊，或者他的一个趋势，所以伦纳德充分的认识他的价值。我觉得好的恋爱就是这个特点。一个学生他如果谈恋爱，我肯定会问他，那个你爱的人，他最重要的、最根本的精神价值、文化价值、社会价值在哪里？你知道吗？哎。就是你要说得出来，他有什么特性？就是他跟别人什么地方不一样？是你能说得出来吗？第二点，你能说得出来他现在最难的地方是什么？他要发展他的这个特性，他这个创造性，他要往前发展，他现在最大的难关在哪里？你知道他的难关，你就不会大事小事分不清，你就在那整天乱七八糟的在那折腾，就不会了。彼此很珍惜，这个不是一个单向的，彼此都要知道，所以我觉得这个是一个最大的问题。所以伦纳德他特别知道这个沃尔夫的价值，所以他他为了让沃尔夫写作的时候充满了自信感，就干脆办了个小印刷室，他所写的东西都给他印成书，比出版社还快。哎，有时候沃尔夫精神不稳定，要要离开，要跑到伦敦去等等，哎呀，他自己那种不辞辛苦的去办陪他。啊，去追求呃，去追寻他，啊，这种，所以你看，沃尔夫写出来那么好的小说，《达鲁耶夫人》啊，啊，到灯塔去啊，没有伦纳德怎么写得出来？所以这是一个特别特别的感人的一个一对一对夫妻。还有，比如说，英国呃，法国著名的女勇士，丹维尼尔，从小就喜欢，就想往远方，想往远方。最后，他确定他最感兴趣的是中国西藏，他要去西藏去看一看，去做研究。结果从西四川进去进不去，被拦住；啊，从云南进去进不进不去，从青海也进不去。经历了六年，好不容易才混进这个西藏。后来在西藏做了三十多年的这种研究。她的丈夫在巴黎，妻子在外面几十年，默默无闻的支持她，特别不容易。所以，达维尼尔的藏学研究在全世界特别有影响力。这背后就是一个默默的丈夫。所以，我们今天的中国男人，其实很少人敢去爱一个特别优秀的女人。是未来女性要发展，如果在这个模式下，就普遍的被压制，啊，就陷入一种非常孤独的一个状态。所以，这是第一个方面。还有，我们在。进一步还会碰到另外一个问题，就是我们怎么会不会克服我们爱情中的肌无力？什么叫肌无力呢？一种病，浑身的肌肉萎缩，慢慢越来越没力量。但是我们现在的小说里面写了大量的爱情的肌无力。你看川藤康成的《雪国》也是这样，杜拉斯写的《情深如诉》也是这样。一个工人，他爱上了一个爱上了市长的夫人，他一直在追追踪她。夫人也知道，两个人呢就有时候跑到咖啡馆见面，就这么一个过程。但这个过程里边，到最后两个人看起来啊很靠近，很靠近。我们知道人和人的靠近，他很多方面是自己意识不到的，啊，就一步一步的靠近。但是到最后，别人也有一点议论了，也感觉到一点压力了，然后两个人就啊握手，最后一次。握手的时候互相说再见再见，每次他们都说再见，但他都知道下次还会见。但是这一次握手说再见再见，那个小说里写互相握着就像握着一个死尸的手，就知道再也不见了。在我们现实生活里边，就这种随着风一下子飘到的东西太多了，没有这个力量。为什么没有力量呢？因为我们不能百分百。我们现在社会是个流动社会，是个碎片化的社会。我们看到一个人的时候，绝对没有看到他的完整。
我们现在一个村里边，或者最多隔两个村你能看到他从小在河里游泳，能看到他爬树，哎，能看到他形形色色。所以你看到的人是一个从根儿看起来的人，而我们现在社会看到的都是一个片段，突然跑到你面前来一个人，你觉得不错，但这个不错里边，从你内下意识里边，你也没有底。所以我们现在很多爱情都是预先就有一个分别的机制。我们在相爱的时候都是打折的，啊，都是一种在内心深处是保留了一块我们的不信任。所以在这种爱情里边，在我们现代社会里边，特别需要一种猛烈的迸发，百分百。为什么百分百？在这种碎片式的相遇里边，在这种凭据里边，你只有百分百才能把自己呈现出来，才能让别人感受到你的整体生命。如果你还这么一种，啊，计计算算、得得失失的状态，这个爱情就没法进行到底，很容易分离。这里面有个最大的难关在哪里？就是我们在价值观念上、生命理念上，我们缺乏一个转换。爱上一个人，它意味着什么呢？意味着我们从一个得失的心理、得失的惯性转换到真真假。我们从小就习惯于得失。在幼儿园里，老师表扬你好，你就表现得更好，啊，什么什么什么，都是这样的一种激励。但是，一旦进入真假就不同了。哪怕人人说我不好，我也要坚持，因为这是我的真，我只有一次生命，我不可能放弃我的生命。这个真是我的生命。爱情本身也是这样，它是一个真假范畴，它不是一个得失范畴，不是靠打分来来这个计算的。所以我们还。相不相信一见钟情？在这个背后，能不能拿出自己的全部？我们为什么喜欢《洛丽塔》这个小说？有的人看得很邪门哎呀，那么大个男人跟那么小个女孩啊，如何如何？但是我们知道，我们文化的老根子就是这样的。你看，孔子的爸爸，呃，六十二岁看到那个颜真，十八九岁，啊，然后一下子喜欢上，啊，后来生下孔子。给我们生了个天才。你看，亨伯特这个男主角，第一眼看上洛丽塔，洛丽塔正在草地上拿着本书看，他远远的看他，哎，远远看他，一下子觉得他跟别的女孩不一样，是他以以前脑子里那个小仙女早期的幼少年时期的那个恋人的，啊，那样一种最梦幻的一个实现，然后他就一直坚守，哎，一战，但是结局有点悲惨。呃，但是我们不管他，有时候一些书啊，看书就是这样，你不要把它看完了。呃，其实那个这段最美好，你就把它留下；那个结局不太好，你就别管它了。另外一个是涉及到女性，就是女性的一个难关，就是说你会不会杀死回家的浪子？我们一个人来说，我一直说，就是一个人三十五岁以前要把你该犯的错都犯掉。因为我们现在有一个生物学的规律，我们在生物生命科学研究里边，原来一直以为我们的大脑前叶十八九岁跟着身体的其他部分都一起长好了，后来前几年才发现新的生命科学研究，就是我们人体发育里边就这一块大脑前叶是发育最晚的，这个地方呢一直到三十岁三十一岁才才发育成功，这个地方负责什么呢？它专门负责综合判断、决断。所以这样一想就很危险，啊，就是我们上大学啊、谈恋爱啊、找工作啊，都是在这个大脑没发育好的情况下去做的。所以你说这个错乱呐、啊，或者什么什么，都是都是可以都是可以理解的。但是关键是沉淀，就一个人到三十岁、三十一岁最悲哀的事情就是没有什么选，前面什么试错也没有进行过，他只有那么一个简单的，就是以为，长好了也没用。啊，没得选，前面没那么多体会，所以我们说，一个回头的人是一个选择过的人，一个复生了的人，一个新的人。所以你看日本的那个小说《小泉八云》，他写的那个，呃，怪谈。这个小泉八云是个爱尔兰人，后来到美国做记者，后来又到日本去做记者，后来跟一个姓小泉的女人结婚，所以他后来叫小泉八云。这个妻子很好，就是他经常跟小泉八云讲故事，讲日本的民间故事。其中有一个故事呢，是讲一个男人，他。
他想草根，他想改变自己的地位，就抛弃了妻子，去一个贵族家里去当那个仆人。他想到那个地方呢，如果有机会的话，可以跟别的人更高的人结婚，这样的话改变自己的社会地位。结果去了以后，没想到还跟那个他的那个贵族的女儿结了婚，变成一个啊贵族的女婿。但是结婚以后，他才发现。人生最温暖、最温暖的东西，不是什么地位啊、金钱呐、啊，啊，最温暖的东西是人和人之间的感情。那个妻子对待他，就像对待一匹骡子，让他整天干活啊、挑水啊、扇扇子啊，居高临下。所以这个男人三年以后决定离开，再回家。回去以后，看到妻子在那里纺线，啊，妻子看到他回来很惊喜，给他。啊，做饭给他什么，后来就睡下。第二天早上起来，这个男人一睁眼，发现在一个大废墟里边，妻子也没有了。啊，他特别的惊恐。哎，后来就出去问邻居，邻居说：“哎，你走了以后不久，你的妻子就去世了。”哦，他才知道是妻子的鬼魂知道他回来了，还给他回来做了顿饭，给他最后的一个温暖。但是小金发现听到这个故事啊。他觉得跟我们现代的女性不一样，那个是传统的女性。他后来写那个小说的时候，就变成另外一个情况了。这个男人回来了，然后这个妻子给他做饭，给他很温暖。第二天早上一起来，哦，回去，这个男人就吓一跳，转头一看呢，哎，妻子还在旁边，一头黑发。哦，他就下意识的去一摸，冰凉冰凉。然后这个黑发一抓，下面是个大骷髅。嗯。哦，把他吓坏了，跳起来，啊，跳到哪里，黑发就追到哪里，然后他看一眼，然后浑身就萎缩一遍，最后看来看去，他跑到个柱子那里抱着，哎呀，都站不住了。结果抬头一看，黑发就在头上飘，啊，最后他跑到那个院子里，爬到院子里，这个枯井一看自己已经变成一个骷髅了，死了。这就是我们现在的精神，男女是平等的，你对我怎么样，我也对你怎么样。啊，传统里边女性是一个男性的救赎之地，我出去浪一次，啊，回来还能还能获得你的原谅，然后我就特别好的一个人，就像余华写《活着》，啊，那个富贵那么乱七八糟，吃喝嫖赌，家珍最后还是，啊，很温暖的，啊，回来回家来接纳他，最后这个富贵变成这么好的人，所以有时候你读这个小说觉得特别叹息，这么好的一个男人，原来不太好，现在经过一番这样回来这么好了。变好了，相反把他杀死了。我们将来的社会里边，就这样的情况是非常多的。我们现在接不接受回头的回头的人？我们会不会接受一种不是很完整的美，一种很完美的爱？就是完整，但是不等于不完美。有我们以后如果不能接受的话，我们就大量的破碎。所以这也是一个问题。还有一个问题呢，就是我们说，在我们的现实生活里边，堕落是不是是不是一种生活方式？爱情里边堕落中有没有有没有爱情？我们不能保证我们的人格、我们的心理随时保持一个平衡，因为社会它对人有强大的冲击。所以这方面呢，在现代社会的体验里边，有时候往往就是在一个堕落的过程里边，我们突然对人产生了怜悯。产生了这种共在感，像日本的小说，就是太宰治写的《维荣的妻子》。维荣，法国那么著名的一个抒情诗人，他后来被人诬陷，丢在一个城堡上的一个地地牢里。这个地牢非常可怕，就是把人放进去五六米深，然后呢，就有时候丢一点食物，丢进去还不是发食物，谁有力气大谁就抢得多。暗无天日，哇！他差点死在里边。后来因为被人援救，被一个有头有脸的人出面说情，把他才救出来。要不然他肯定死在里边。啊，他写的诗就非常的有种感伤性。啊，去年白雪，而今哀安在，是对人生的那种珍惜感。但是我们的有时候堕落是为了珍惜，不堕落就珍惜不了。所以这个太宰治这个书里面写的特别好。就一个男人，原来年轻的时候那么浪漫，那么喜欢维荣的诗，所以人家就把他叫做维荣。就有一天突然跑回家，慌慌张张，他跟妻子说：“有人来找我，你赶快说我不在家。”他赶快跑里面躲起来
，一会儿是一个酒吧老老板来了，追来了，说你的丈夫太不像话了。这个半年以前来我这里喝酒，拿出一张一万日元的票子，结果说是要找他钱，他说不用找，他以后再来扣账就行。没想到半年以来天天来，都吃了好多了，喝了好多了，结果不付钱。今天跟他催点账，他就生气，他就把我收银台里的钱一把抢过去，就跑了，哎，跑了。所以这个。哎呀，他的妻子一听我的丈夫怎么变成这个样子？年轻的时候是那么内心那么优美。后来他跟老板说：“我来，我到你店里打工，我来还这个账。”他去了以后，酒吧间里看到的人五花八门、三教九流，乱七八糟。他发现，在这个社会里面，她的丈夫已经是一个最好最好的人了。哎呀，就特发自内心的觉得。生活在这样一个黑暗的时代里边，非常的悲哀，理解了丈夫，所以这超出了道德。在某些场域里边，我们要道德休假，道德休假才能把我们保持我们的爱，深化我们的爱情。所以这也是我们将来未来的社会里边，我们没有面对新的这么大的转型、文明转型的一个发展，很多人在内心深处他没有准备。中国人在一百多年以来，最基本的特征叫什么呢？就是叫没有准备。谁料到国共？谁料到啊？这个呃，建国四十年以后，那么谁又料到文革？文革之后，文革中间我很有体会，我去插队，大家都不读书，没用。有一个四川大学的教授的女儿在我们那边插队劳动，她喜欢看书，个个都嘲笑她，很孤独。哎，没想到恢复高考。嗯就哐当一下子，人就筛选出来了，啊！然后高考之后上大学，谁想到后面市场经济？谁想到全球化呢？是总是没有准备。我们今天所有发展的趋势都是外来的，都是外部刺激出来的。我们自己的主逻辑、主调一直没有实现，所以这是一个问题。啊，这是问题。所以我们要容忍人、理解人，你把堕落也能放进去。然后不会永远堕落，在这么一个理解里面，爱情会拯救人，所以这是我们面对未来的一个特点。最后，我想最后一个难关就是能不能生活到别处。很多爱情我们希望在现实世界里、现实社会里实现，但是我看以前看那个呃苏联作家，现在应该叫吉尔吉斯作家艾赫玛托夫，他写的这个《查米利亚》，我们知道菲斯加拉德写的《了不起的盖茨比》。发表以后被称为世界人类最后一部浪漫主义小说，评价非常高。结果五六年，查姆利亚发表，全世界评论家又欢呼了。啊，这才是真正的人类最后一部浪漫主义爱情小说。这里面写一个年轻姑娘，查姆利亚，一个农村姑娘，长得非常健美。她马上要很快要出嫁了，嫁到一个非常殷实的人家。结果这个时候，村子里来了一个伤兵。二战以后，有些伤兵就安置到各地。然后他来了以后，结果查米亚发现这是跟大家完全不同的一个人。他会在傍晚站在坐在山坡上唱一些歌，又忧伤又忧又遥远，完全不是我们人间就是油盐酱醋的一个范畴。后来集体农庄派他和这个商兵叫米莎，和米莎一起去送粮。到了站粮站以后，往他肩上放粮食，放一袋，他把它扛进去。要过一个五米长的一个跳板，结果那个人恶作剧，看他是个伤兵，故意的嘲笑他，给他放两袋。这个米莎，你看一下子脸上的汗啊，哗就下来了。查姆利亚一下子心都提起来，结果米莎一声不吭，他是个伤兵，但是他心里特别骄傲，他就咬着牙齿一步一步的往这个跳板走，一点一点的，哎呀，太艰难，最后终于送进去。所以，就在那一刻，查米利亚看到了一个东西：我们最高的价值是尊严、自尊，有精神的高贵。后来，查米利亚跟他私奔掉了，他们离开了这个地方，因为有这个力量，就确信从零开始能创造一个生活。我们的爱情的要点就是这里，它不是一个爱爱情，不是个银行，哎，你看他有才华、有财富、有什么什么，那个东西也是飘忽不定，终究会用完。爱情最根本的是打开一个新的世界。我们说有时候形容一个爱情是什么，就是一个竹筐，两个人一起去一个小镇，看到一个编竹筐的，两个人都会喜欢
这么古老的个手艺，乡村社会遗传过来的，那么古远，啊，如果说这个说很好很好，我要看；另外一个说一点意思没有，赶快走，这就不行了。所以说，他们利亚和米莎两个人，去哪里不知道，但是呢，世界就在自己的爱情里面。所以我们今天特别需要这么一种状态。我们下面是一个创新的时代，模仿的时代过去了，所以爱情本身就是一个强大的驱动力，从零开始，从无到有。我们整个社会就会焕发出无限的青春的力量，所以我在日本的时候，逛书店最喜欢看那个二手书店，他的书店分类比较细，所以你看他那个二手书店的老板，他喜欢文学才开这个文学二手书店，来的人都是喜欢文学的，都是同同样的心情，一个世界，啊，他老板自己挣不了多少钱也很高兴，那个眼神啊特别的温润，那就是活着。我回国以后，其实我这个感受就比较差，所以我们说爱情里边有一种共同的眼神所以我也相信我们所有的人，在未来的时间、未来的时间里边，我们要坚信爱情，爱情给我们创造很非常多的宝贵的新的生活，一种跟前人不同的生活。到我们在爱情的领域里边，它会推动我们去做出巨大的改变。所以我们说，我们今天既然是既是一个单身的黄金时代，但是我们还是要。勇敢的去追求爱情，好，谢谢大家。